，你的视频从头到尾都是一个镜头，美食视频总是特写，旅行视频呢总是远景、大远景。今天就是让你学会，不管是电影还是视频的景别使用套路。大家好，欢迎回到 Just You 的频道。有一些频道，不管是美食还是其他类型。都用单一的景别取得了成功，但是想一想，他们这样做取得了成功，但不代表你这样做也可以取得成功。只有站在巨人的肩膀上再创新，你才可能比他做得更好。今天要讲的不是运镜，不是拍摄的角度，而是景别。景别的运用在影视中占有非常重要的位置，是影像叙事的基本承载元素。不管你是给自己的视频构思写分镜，还是参与团队的拍摄活动，你都需要掌握什么时候应该拍远景、大远景、主镜头、过肩镜头、特写或者是大特写等等。所以今天的视频就是让你了解这些不同类型的景别，以及如何运用到你的视频中。我们从最远的镜头开始，超大远景镜头。超大远景镜头通常用于外景的拍摄，镜头中的视野很大，用于展现整体环境。许多影片都喜欢把这类型的镜头放置在影片的开头，这样可以让观众对整体的环境有所了解。通常在画面中，人物就是一个斑点。接下来我们有远景镜头，远景镜头呢比超大远景要近一些。远景镜头主要用于交代人物与周遭环境之间的关系。然后我们有全景镜头，在全景镜头中，我们通常可以看到人物从头到脚的整个身体。接下来我们有中远景镜头，中远景镜头介于中景镜头和全景镜头之间，一般从膝盖以上开始拍摄。之后我们有中景镜头，中景镜头也可称作腰部镜头。画幅正好卡在腰部以下、手腕以上的位置。接下来我们有中特写镜头。中特写镜头是指画幅的底部要严格卡在人物的胸部，一般都在肘关节的上方。之后我们有特写镜头。特写镜头有时被称作头部镜头，因为取景主要集中在面部。最后我们有大特写。大特写也就是拍摄人物面部的局部。这类镜头一般用于展现人物的感受、喜悦、愤怒、伤心等等。所以，我们再回顾一次：超大远景、远景、全景、中远景、中景、中特写、特写、大特写。所以，当我们的分镜写着从全景到中景，那么你就知道我们应该怎么去拍摄它。接下来我们还有切入，切入的运用就是让观众知道我们的主体，也就是我们的人物正在观察什么。比如镜头面对着他，他低下头，然后我们切入他正在看的东西，他正在看这只昆虫，他也可以是在看他的手机或者地上的东西等等。所以切入一般接的都是特写镜头。之后，我们还有切出。切出的运用就是当人物转过头看更远处的事物时，从人物切出去展示他正在看的是什么。最后一个是 POV 视点镜头，这是一个很有意思的镜头，就像是通过角色的眼睛和视角去观察事物。如果你要讲一个故事，故事里面有两个人，那么我们就可以使用双人镜头。所以镜头中我们要展示两个人和他们所在的地点。之后我们可以接一个月间镜头 （OTS）， 镜头通过一方的肩膀对焦在另一方的脸上，表示他们正在对话中。从月间镜头，我们可以继续接单人镜头，可以重点表现单个角色的神态、语言等等。如果我们要进一步的展示对话的氛围和人物的情绪，我们可以接一个更近一些的月间镜头，或者特写、大特写等等。刚刚我们认识了双人、单人镜头、月间镜头，现在我们还需要知道最后两个最重要的镜头。对于观众去了解场景至关重要。第一个是定场镜头，它让你的观众知道故事发生在哪里，人物要去哪里等等。
。定场镜头可以不必展示人物，你可以只拍建筑物、房间、公园、商场等等。下一个镜头是主镜头，主镜头非常重要，它的作用是展示地理位置和人物之间的关系等等，有点像我们之前说过的双人镜头。但是在主镜头里可以是很多人，有的坐着，有的站着，有的在角落，有的在说话。在拉近人物的脸之前，我们先要有主镜头去展示他们的相对位置。如果只有每个人的特写，观众将不知道他们是否在同一个空间。所以套路就是定场镜头，让我们知道故事发生的地点，然后再开始主镜头，让我们知道人物之间的关系和相对位置。之后你就可以拉近去拍月间镜头、单人镜头、中景或者是特写，不管你用什么方式去讲故事，首先你要让观众知道你的故事发生在哪里。为了让你更熟悉景别的使用套路呢，我们现在来看两个例子。荧屏的右下方会显示景别的使用名称。我们先来看一个美食 vlog 的例子吧。啊 构图技巧的那一期视频，我有说过，有意的打破规则对于创作来说非常重要。我们现在来看另外一种景别组合，从特写镜头开始，为什么不可以呢？去尝试用所有的景别来讲你的故事吧，从家人、朋友开始练习。如果你喜欢摄影，喜欢漂亮的照片，可以查看我的 Instagram。今天就到这里了，我们下次见。